ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു തിയറവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓവർ ക്യൂവിന് അതിൻ്റെ ഓവർ ക്യൂ ആസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്ര അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഓവർ ക്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഓവർ ക്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ ആ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് വൺ റൂട്ട് ടു നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ റൂട്ട് ടു ആ തിയറം പറയാം ഈ ഒരു തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബേസിസ് കൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇ ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഫ് ആണ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആൾജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആൽഫ എഫ് എന്നു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് വൺ ആൽഫ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പകരം നമ്മളിവിടെ ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു എടുക്കുന്നു എഫിൻ്റെ പകരം ക്യൂ എടുക്കുന്നു ആൽഫ ആയിട്ട് വരുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് അത് ആൾജിബ്രൈക്ക് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ എഫ് നമുക്ക് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആൽഫ റൂട്ട് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഓവർ ക്യൂവിനെ നമുക്ക് വൺ റൂട്ട് ടു ഒരു സെറ്റ് വൺ റൂട്ട് ടു ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ അതിൻ്റെ ഒരു റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓവർ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള പോളിനോമിയൽ നമുക്കതിൻ്റെ റൂഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇറാഷണലാണ് നമുക്ക് ഓവർ ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റാഷണൽ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണം സോറി ഒരു പോളിനോമിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അവർ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് എന്താവണം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആവണം അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ആവണം നമ്മൾ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വീണ്ടും റൂട്ട് സിക്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും കൂടി കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ ടു റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരുന്നത് ബിലോ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ക്യൂവിലുള്ള പോളിനോമിയൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളിനോമിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരിക ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഓവർ ക്യൂവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഓവർ ക്യൂ ഹാസ് ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോളിനോമിൽ ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യണേ ഓവർ ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നേ പഠിച്ച മെത്തേഡുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് റോഡ്യൂസിബിൾ ആണ് ഓവർ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ
q of root 2 over root 3. Sorry, q of root 2 root 3. This is the same thing. q of root 2 root 3. We will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. This is the over q of root 2 consider. Over q of root 2 consider. q of root 2 root 3 over q of root 2. We will do the same thing. Root 3 does not belong to q of root 2. We will do the same thing. Root 3 over q itu ada ni anu, kami kare two an, alah, irreducible, sorry ada ni de irreducible alah ada ni degree, okay, kami kare irreducible root three q yang ni kan duduk am, let alpha equal to root three, then alpha square equal to three, apa alpha square minus three equal to zero, apa x square minus three yang ni lah dana itu beria, irreducible root three q, apa ada ni degree itu beri nanti two an beri nanti, okay, apa ini ini root three yang beri nanti ada tidak q of root itu juli tidak, apa q of root itu root three over q of root itu ini dimension itu terdapat ni beri ya, dua terdapat ni beri, kerana abad ini irreducible boleh memilih itu terdapat ni beri, x square minus three ni beri ya, okay, kerana root three Ini leh indengil, q of root itu leh indengil, root itu leh indengil, adine deh irreducible pola mel x minus root itu leh anu beria. Apa ada degree mana anu beria? Paksa ibarat ada illa. Ado unda ni i irreducible pola mel ni ane i ibarat yum work kau nado. Okay. Apa nama kita adine adine paraya betia. Ada ini idin deh q of root itu over root itu over sorry q of root itu root itu over q of root itu. Awalnya root 3, we have a basis site, we have a dimension of this dimension, we have a degree, we have a degree. Okay, because if x square minus 3 is equal to the polynomial, q of root 2 is equal to the polynomial, q of root 3 is equal to the polynomial. Okay, so root 3 is equal to the number, we have a reducible polynomial, we have a degree, we have a degree, we have a degree, we have a degree, that is, q of root 2 root 3, over q of root 2 in the dimension of 3 are the same. Okay. So, what do we say about the basis? Because, if we say that the theorem is about the same theorem, here is 1 alpha. So, the basis is about the same. So, the alpha is about the same root 3. So, 1 root 3 is about the basis. So, now we have 3 fields. So, 1 is about q. 1 is about q of root 2. Onnu q of root two root three an. Okay, apa itu semua bawa ke item q contained in q of root two an. Ini q of root two contained in q of root two root three an. Ini contained sih, nada alah. Ado unda ni, nama le. Mungkin ada tiaram. Kali ni kelas sila paranya tende. Ada ini. Tiga field gel. Paya f ini warna field tende. E in the extension field and K on it. I'm going to get degree K over F equal to degree E over F into degree K over E on it. I'm already prove it. I'm going to get a little bit more. That's it. I'm going to get a little bit more. That's it. Now, I'm going to get a little bit more. Set it. I'm going to get a little bit more. I'm going to get a little bit more. Alpha I. Vocês Kriteria itu guna dek. Kau fruit itu root tiga over kau ini basis kanan ini dia madhi. A basis itu dek members tamil le multiply cie dite kandu beri cah madhi. Okay. Apa nama kita pendek kita titi tende. We have kau of basis four kau of root two over kau ini dana beri nade one root two ane. And basis four q of root two root three. Adina, nama kita q of root two koma root three root two beri dah. Over q of root two ini dah beri nade set one root three ane beri nade. Angin ane angin le basis four q of root two root three over q kana nendi dah madhi. Ii rende basis itu elemen itu tamil multiply cia. Apa nama kita dah gitu? First nama kita one into one. Apa nama kita one? Then 1 into root 3, that's equal to root 3. Then root 2 into 1, that's equal to root 2. Then root 2 into root 3. Then root 2 into root 3, we have root 6. Okay. 
അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് വൺ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു സോറി വൺ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഓവർ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ക്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു തിയറം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രീൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതിനൊരു ബേസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടൂ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ റൂട്ട് ടു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എവിടെ ഇല്ല ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു നമുക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസിബിൾ പോലും ഏതാ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വരുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓവർ ക്യൂ ഏതാണ് വരിക അത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ആണ് വരിക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എത്ര വരിക ത്രീ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കൊറോളറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കൊറോളറി കൊറോളറി തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ എഫ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ എഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രികളുടെ രണ്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഗ്രികൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ എഫ് ഡിവൈഡ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ എഫ് ആവണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ബീറ്റ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് തി കൊറോളറി തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓവർ ക്യൂ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ആൽഫൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് റൂട്ട് ടുവും ബീറ്റൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓഫ് സോറി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ തീരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫയിൽ അപ്പോൾ ബീറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എടുക്കാം ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആൽഫ ആയിട്ട് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ ഇതിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ എഫ് എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ എഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയണത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ടു ഡിവൈഡ്സ് ത്രീ ആവണം ഓക്കെ ടു ഡസ് നോ ഡിവൈഡ്സ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ടു ഡസ് നോ ഡിവൈഡ്സ് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതിലില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു കൊറോളറി പ്രകാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതായത് ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓവർ ക്യൂ സോറി ഓവർ ക്യൂ ക്യു റേസ് ടു ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതിലില്ല ഇതിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓവർ ക്യൂ റേസ് ടു ടു സോറി ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ത് തന്നെ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് വരിക കാരണം ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സോറി ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക അതിനത് എക്സ് മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓവർ ക്യൂലുള്ള സെയിം ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നേരത്തെ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യു ഓഫ് ടൂ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓവർ ക്യൂവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വൺ ഇവിടെ ആൽഫൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡിഗ്രി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിസിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയറും കൂടി വരും അപ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീയും കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അത് ക്യു ഓഫ് റൂ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓവർ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ കോമ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓവർ ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാരണം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടു ആണ് അവിടെ ഇവിടെ ആൽഫൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ ആൽഫ അതായത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിസ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിനി കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓവർ ക്യൂവിൻ്റെ ബേസിസ് കാണണം അപ്പോൾ ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓവർ ക്യു അതിൻ്റെ ബേസിസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ബേസിസ് എലമെൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദെൻ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എത്ര വരും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ദെൻ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വണ്ണും ടു റേസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ദാറ്റ്സ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീയും പിന്നെ ടു റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സിക്സും വരും അത് പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്ര വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എലമെൻസ് ബേസിസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി പറയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടു റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ബിലോങ്സ് ടു ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം എന്താ ബേസിസ്ത ഒരു എലമെൻറ്റ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയണത് കാരണം ഇത് ബേസിസ് എലമെൻ്റ് ആണ് ടു റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടു എവിടെ ഉണ്ട് ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു റൂ ടു റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം സോറി ഈ ഒരു ടേം ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എവിടെ വരണം ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഏതാ വരിക എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് വരിക ഇത് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഐസൻസിൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ആണ് ഓവർ ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോയി ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡുകൾ ക്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്ത് വരിക ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വരിക അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു റേസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡായിട്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യു ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോറി വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി സിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് സിക്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി അത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി സിക്സ് ആവാൻ കാരണമാണ് ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എത്രയാണ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്ത് തന്നെ വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻ ടു എന്ത് വരും ക്യു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു വൺ അത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ ടു റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓവർ ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സും സിക്സും നമുക്ക് വൺ അപ്പോൾ ക്യൂ ഓഫ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓവർ ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു തിയറം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഡയമെൻഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് എന്തിന് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ക്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാരണം ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇതൊരു സിമ്പിൾ കാരണം ഇത് കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് അതായത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഇത് ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷന് എന്താവാം സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച ഒരു തിയറമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം തിയറം തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻഡ് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഫീൽഡ് എഫ് അതായത് ഈ ഒരു ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ഇൻ ഇ സച്ച് ദാറ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ഈ സേ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ വൈക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ഈ സേ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് അതായത് ഈ ഒരു ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ആവും ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് ഈ സേ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് അതാണ് ഈ ഒരു തീയറം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈസ് ആൻഡ് ആൾ ജി ബ്രേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇയിലുള്ള എലമെൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈ സാൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ആണ് സോ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ആർ ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽസ് നമുക്ക് ഓവർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എന്നൊക്കെ ആൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ ഈ അതായത് എഫിൻ്റെയും ഇൻ്റെയും ഇടയിൽ വേറെയും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എഫിൻ്റെ വേറെയും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓവർ എഫ് തന്നെ ആൾ ജി ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഫീൽഡുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വലിയ ഫീൽഡുകളിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ എലമെൻസുകൾ എന്തായിരിക്കും ആൾ ജി ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ
കാരണം എന്താ ആൽഫ ടു ആൽജിബ്രൈക്ക് ഓവർ എഫ് ആണ് അപ്പം എഫിൽ കോയഫിഷ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു റിഡിസിബിൾ പോലും നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ മണ്ണിൽ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ മണ്ണിൽ കോയഫിഷ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു റിഡിസിബിൾ പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ഇസ് ആൻ ആൽജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ ജെ ഒരു ജനറലി ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇസ് ആൻ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനോ ഓ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്രാ ആൽഫ ജെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് ആൾജിബ്രായിക്കുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് മാറി കാരണം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ഓവർ എഫ് അവിടെ ഈ ആൽഫ വണ്ണിൻ്റെ ഇറോഡീസിബിൾ കാരണം ഇത് ആൾജിബ്രായിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇറോഡീസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഫൈനേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ത് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ഓവർ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ഇതും ഫൈനേറ്റ് ആവും കാരണം ആൽഫ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രായിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇറോഡീസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓവർ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതും ഒരു ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു കൊറോളറി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറോളറി തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊറോളറി തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറേ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ സം എഫ് വൺ എഫ് ടു എക്സെട്ര എഫ് ആർ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എഫ് ആർ എക്സ്റ്റൻഷൻ സോറി ഫീൽഡുകൾ നമ്മളെടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഇസ് എ ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മ അതായത് നമുക്ക് എഫ് വൺ എഫ് ടു എക്സെട്ര എഫ് ആർ ഫീൽഡുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഇസ് എ ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ആർ ഓവർ എഫ് വൺ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ആർ ഓവർ എഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ഓവർ എഫ് ആർ മൈനസ് ടു നമ്പർ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ തീരത്തിൻ്റെ കൊറോളറിയാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാലും മതി ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഓവർ എഫ് വൺ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസുകളാണെങ്കിൽ എഫ് ആർ ഓവർ എഫ് വൺ എന്തായിരിക്കും ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും അതിനാണിത് പറയുന്നത് അതായത് എഫ് വൺ എഫ് ടെക്സ് എട്ട എഫ് ആർ ഫീൽഡുകൾ നമ്മളെടുത്തുണ്ട് അവിടെ എഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഇസ് എ ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ആർ ഇസ് എ ഫൈനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് വൺ ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ഉണ്ട് എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ അതാണ് ഇ ഇത്രയും ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ഇസ് എ ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണ് അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു അതൊരു ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ഇസ് എ ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൊറോളറി പ്രകാരം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ഇസ് എ ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓവർ എഫ് ഇസ് എ ഫൈനറ്റ് ഇ ഓവർ എഫ് ഇസ് ഫൈനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇസ് എ ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് അതായത് ഇ ഇസ് എ ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണെന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനെ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ വൺ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈസ് ആൻ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഈസ് എ ഫൈനറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്നും കൂടി അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസ് ആൾജിബ്രായിക്ക് ആൻഡ് ആൾസോ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരാം എഫ് ഒഫ് ആൽഫ വൺ ആവാം നമ്മുടെ ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി അങ്ങനെയല്ല എഫ് ഒഫ് ആൽഫ വൺ ഇ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ദർസൻ ആൽഫ ടു ബിലോങ്സ് ടു ഇ സച്ചിതാർ ആൽഫ ടു എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഒഫ് ആൽഫ വൺ എഫ് ഒഫ് ആൽഫ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഇ ഗിവൺ എഫ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫൈ ഇ ഗിവൺ എഫ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫ് ഒഫ് ആൽഫ വൺ ഇ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങനെ ഈ അല്ല ഇതങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും ആ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഇ ഗിവൺ എഫ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഏ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആൽഫ എന്നിൽ അറൈവ് ചെയ് നമ്മളിങ്ങനെ എത്തും അവ ആ കേസിൽ എന്താവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ഓവർ എഫ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെലമെൻറ്റ് കിട്ടും ആൾസോ ഇ എന്തായിട്ട് മാറും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എടുക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൽഫ വൺ ഇയിലുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ഇ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ദർസിൻ ആൽഫ ടു ബിലോങ്സ് ടു ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ഓവർ എഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതും എന്തായാലും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആണെങ്കിൽ അതും അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി അങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അത് ഈ ഒരിക്കലും ഈ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇ ഓവർ എഫ് ഇൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എലമെൻസ് ഈ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വരിക അപ്പോൾ ഇ ഓവർ എഫ് ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് സം ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ഓവർ എഫ് എന്ത് തന്നെ ആവണം ഫൈനൈറ്റ് ആവണം കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇതിലുള്ള ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരാൻ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഫൈനൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇ ആയിട്ട് മാറും കാരണം അല്ലാതെ കാരണം ഇ ഓവർ എഫ് എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോയി പോയി അത് ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ അതിലെ ഇയിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഇ ഒ ആർ എഫ് ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് തീരം തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളിതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾജിബ്രൈക്കിലെ ക്ലോസ്ഡ് ഫീൽഡ്സും ആൾജിബ്രൈക്ക് ക്ലോഷറും ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ